అందరికీ నమస్కారం ఒక మనిషి బలంగా కోరుకుంటే ఎంతైనా ఎదగొచ్చని చెప్పడానికి ఎగ్జాంపుల్ రవితేజ గారు అయితే అలాంటి రవితేజ గారిని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటే ఆయనతో సినిమా చేసే అంతవరకు ఎదగొచ్చు అనడానికి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చే వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేసే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేసే అంత అందమైన అమ్మాయి స్తట్రీలలో ముగ్గురం కలిసి ధమాక గురించి కొన్ని విషయాలు మాడుకుందాం అన్న ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అయినాయి అన్న ప్రమోషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి సో వాళ్ళ నుంచి మీరు డైరెక్టర్తో వర్కింగ్ ఎలా ఉంది హీరోయిన్తో వర్కింగ్ ఎలా ఉంది ఇలాంటి టెంపులేట్ క్వశ్చన్స్ విని 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 చాలా 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 సంతోషం ఉంటుంది కాబట్టి అవి కాకుండా ధమాకాన్ని వదలకుండా మా అడగడానికి ట్రై చేస్తా అన్న ఈ సినిమాలో మీరు డ్యూయల్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు సో పర్సనల్ లైఫ్లో మనం బయటకు కనిపించే మనిషి ఒకటి లోపల ఇంకొక మనిషి ఉంటాం రవితేజ యాజ్ అ స్టార్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ మా అందరికి తెలుసు బట్ యాజ్ అ పర్సన్ రవితేజ ఏంటి ఆయన ఇష్టం ఏంటి ఆయన ఏం తింటారు ఆయన ఉన్న సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన వాట్ ఈస్ హీ హౌ యూ డిఫైన్ రవితేజ యాజ్ అ పర్సన్ ఇది యాక్చువల్లీ నేను చాలాసార్లు చెప్పేట అయిపోయింది ప్రసన్న దీని గురించి నేను ఏంటంటే చాలా తెలిసిన విషయం మాక్సిమం అది తెలిసింది నాతో పని చేసే వాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు నీలాంటి మనిషి నీలా కానీ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఒక మనిషి గురించి పూర్తిగా తెలియటం అనేది ఉండదు మీ ఆవిడ కూడా తెలియదు నేను కూడా చెప్పను అది ఏంటంటే సో వెరీ వెరీ లైక్ సింపుల్ ఎవరి కంపెనీ ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వడం అలాంటిది అసలు ఎప్పుడు హాయిగా హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా అన్న మీరు ఈ సినిమాలో డ్యూల్ రోల్ అండ్ ఇంకోటి ఏకం చెప్తాను ఏంటంటే నా క్యారెక్టర్స్ మీద కూడా నేను ఏవైతే అనుకుంటా ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుందని నా రైటర్స్ నా రైటర్స్ చెప్పారు డెఫినెట్గా మన తాలూకా ఎక్స్టెన్షన్ మనం చేసే క్యారెక్టర్స్ సో ఇంచుమించు పెద్ద తేడా అయింది అది అన్న మీరు చేసిన ఇది ఇందులో డ్యూల్ రోల్ చేశారు కాబట్టి సో మీరు చేసిన సినిమాల్లో నుంచి ఏ రెండు క్యారెక్టర్స్ కలిపి మీరు డ్యూల్ రోల్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే సింధులో రవితేజ గారు కిక్లో రవితేజ గారు రవితేజ గారు ఓ అట్లా ఏ రెండు క్యారెక్టర్లు కలిపి ఓ సినిమాలు కనబడితే బాగుంటుంది నువ్వే చెప్పేసావు యాక్చువల్లీ విక్రమార్ కూడా విక్ర విక్రమ్ సింగ్ రాథోడ్ కిక్లో ఈ రెండు ద క్రేజియస్ట్ కాంబినేషన్ అవుద్ది అండ్ శ్రీలీల గారు వాట్ ఈస్ ద వన్ రీజన్ ఈ సినిమా నేను చెయ్యాలి అని డిసైడ్ అవడానికి ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి ఇప్పుడు యాక్టింగ్ ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నారు పేరల్ గా డాక్టర్ చేస్తాం మీరు యాక్టర్ గా సెటిల్ అవుదాం డాక్టర్ సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఒక తన వన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ లో తను ఇచ్చిన సమాధానం రైట్ అన్న ధమాకాలో ఈ సీన్ చేయడానికి రేపు పొద్దున ఈ సీన్ చేస్తున్నానన్న ఎక్సైట్మెంట్ తో పడుకున్న సీన్ ఏంటి ఒకటి చెప్పడం కష్టం ప్రసన్న అమ్మ నీ రేపు ఈ సీన్ ఉంది అన్న ఫీలింగ్ తో అంటే ఫీలింగ్ అంటే లైక్ హ్యాపీ అరే బలే ఉంటుంది దీని ఎలా ఇక్కడ ఒకటి చెప్తాను నేను బేసిక్ ఏంటంటే ఒక సీన్ వింటాను కదా నువ్వు నాకు సీన్స్ నాకు చెప్తావు కదా నేను ముందు దాని గురించి ఆలోచించాను ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలా చేస్తే ఏంటి అనేది రాదు ఎస్పెషలీ అంటే సీన్స్ కొంచెం ఎమోషనల్ సీన్ ఉందనుకో దాని కొంచెం యా ఒక ఇది చేస్తే అని అనుకున్నాను బట్ ఏదైనా సరే కెమెరా ముందు వెళ్ళేదాకా నేనేం చేస్తాను నాకు ఇది అది యాక్చువల్గా నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కి మీరు ఆన్సర్ చెప్తాను అనుకో నేను అవుడు ఎప్రోచ్ సీన్ అని అడుగుదాం అనుకున్నా యాజ్ అన్ యాక్టర్ బట్ నేను అన్నది ఈ సీన్ రేపొద్దున చేస్తాను అంటే ఎలా చేద్దాం అనుక బా వస్తుంది ఈ సీన్ బాగుంటుంది మజా వస్తుంది ఫ్యాన్స్ దీంట్లో ఒకటి నేను చెప్తాను దీంట్లో ఎంటర్టైనింగ్ ఎన్ని సీన్స్ ఉన్నాయో అన్ని సీన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తూ చేశాను వన్ మూమెంట్ సెట్ లో శ్రీలీలని అమ్మని మంచి యాక్టర్ అయితే అని ఫీల్ అయిన ఫస్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఏంటి మీకు గుర్తుండి ఫస్ట్ అనే బేసిక్ గా నేను ఈ సినిమా చూడకముందే తన పెళ్లి సందర్భంలో కొన్ని క్లిప్పింగ్స్ యాడ్స్ వచ్చినప్పుడే ఓకే బట్ ఫస్ట్ సిడ్లీ అనగానే ఎస్ పర్ఫెక్ట్ ఈ సాంగ్స్ కానీ కమర్షియల్ కానీ సూపర్ గా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని చెప్పేసి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకోటి తెలుగు తన డైలాగ్ తనే చెప్తుంది అనే ఫీలింగ్ తెలుగు మాట్లాడే యాక్టర్స్ ఉంటే కంఫర్ట్ బికాస్ మనం మాట్లాడిన తప్ప రియాక్ట్ ఇప్పుడు అర్థమేంటి రైట్ మీకు వన్ మూమెంట్ అమ్మో ఇందో చేయడం కష్టం ఆయన సీనియరిటీకి కానీ ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ అమ్మో ఇంతో చేయడం కష్టం అని ఫీల్ అయినా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ అంటే టు కీప్ అప్ యూ కాంట్ యూ కాంట్ కీప్ అప్ విత్ దట్ థింగ్ ఎందుకంటే స్పాంటేనియస్ అని అన్నట్టు ఆయనకే తెలియదు నేను ఫస్ట్ ఒకసారి అడిగాను కాదండి మీరు అంటే అంటే నేను కొంచెం రియాక్ట్ అంటే అంటే అది ఉంటుంది కదా నేను రియాక్ట్ చేయాలంటే మీరు ఏం చెప్పిపోతున్నారు కొంచెం నేను ప్రిపేర్ అవుదామని అంతే and so that that the spontaneity naku i practiced a lot yeah uh, and a one point seelela should change and
చాలా <laughs> Clarity is a complete definition of the game. Yes, I think it's a good thing. I think it's a good thing. It's just small, small things. Yeah. No, it's too many. Experience is not the same. It's not the same. It's not the same. It's not the same. Anna, people's media is a back-to-back cinema. What do you like the most about people's media? నాకు ఇంతమంది దాంట్లో కూడా చెప్పాను విశ్వప్రసాద్ కానీ వివేక్ కానీ దే ఆర్ వెరీ పాజిటివ్ పీపుల్ నాకు అతి తక్కువ ఇష్టమైన వ్యక్తుల్లో వీళ్ళు ఒకళ్ళు మీకు ఐ థింక్ యాజ్ ద నేమ్ సజెస్ట్ పీపుల్స్ మీడియా ది దే ఆర్ రియలీ ఫర్ పీపుల్ నాకు అనిపించినంత బికాస్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ అండి నా ఎంటైర్ షూటింగ్ జర్నీ అయినా కొంచెం టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ రావీంద్రరావు గారితో స్టార్ట్ చేసినాక చాలా ప్యాంపర్ అయిపోయిన ఆ సెట్లో అండ్ దాని తర్వాత ఇంకో సెట్కి వెళ్ళడానికి ఒక రకమైన భయం ఒక రకమైన అమ్మో ఫుల్ ప్యాంపర్ అయినాక ఇట్ మైట్ బి అల్ హార్ష్ అని కానీ ఇది టుక్ కేర్ మీ వెరీ 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 వెల్ అండ్ ఇట్స్ మై ఫేవరెట్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఇందాక మమ్మల్ని క్వశ్చన్ వేసావు కదా వాట్ టు చేంజ్ వాట్ నాట్ టు చేంజ్ అడిగా కదా అది వివేక్ విషయంలో చెప్పినా ప్రతి దానికి తలవుపోద్దు అని చెప్పాను అని ప్రతి దానికి ఇప్పుడు అండి దాన్ని అంటాడు కుదరదు నాకు అలా అంత అంత పాజిటివ్ పర్సన్ ఓవర్ పాజిటివ్ అన్న మన సినిమాలో జయరామ్ గారు చేశారు ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ మీకు నచ్చి మీరు రావణాసులో కూడా రెఫర్ చేశారు అండ్ మీరు యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆయన ఆయన మిమ్మల్ని సర్ప్రైజ్ చేసిన ఇన్సిడెంట్ కానీ సీన్ కానీ షార్ట్ కానీ తను షార్ట్కి వచ్చేసరికి అఫ్కోర్స్ ఆయన కూడా అంతే ఏమన్నా నాకు దాగే మరి ఎంతవరకు తెలియదు కానీ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అయింది రియాక్షన్ ఇస్తాడు అండ్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ ఎప్పుడు పాస్తాంతరం ఆయన చూసాం అసలు కామెడీ కానీ ఆ సీరియస్ కానీ మన దాంట్లో కొన్ని సాంగ్స్ కానీ సూపర్ నాకు గుర్తుండి మీరు మనం మన సినిమా ఫైనల్ అవుట్లో లేదు కానీ ఇంకా నువ్వే గుర్తు చేయాలి అని చెప్పినా నేను మర్చిపోతున్నాను ఆయన ఒక అమ్మ ఏడుస్తుంటే క్లాప్స్కు ఆగమని చెప్పి అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు లాస్ట్లో కంటిన్యూ చేయమంటాడు సూపర్ అది మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అది సెన్సిబుల్ వెరీ వెరీ సెన్సిబుల్ యాక్టర్ మీరు రావు రమేష్ గారి కాంబినేషన్లో చేశారు వాట్ ఈస్ దట్ వన్ సీన్ ఆర్ వన్ డైలాగ్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళి గుర్తు తెచ్చుకుని నవ్విన అమ్మ బాబాయ్ ఐ థింక్ ఒక చెప్పలేము కదండి మరి ఎలా చెప్పగలుగుతాను ఇన్సిడెంట్ తో డైలాగ్ చెప్పండి దాని వల్ల ఇట్స్ అ మ్యూజికల్ సీన్ మ్యూజికల్ సీన్ ఐ ఓకే ఇట్స్ అ మ్యూజికల్ సీన్ ఆ సీన్ అన్న ఇది నేను ప్రాపర్ గా ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా అన్న అన్న రేపొద్దున్న సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఆ సినిమా మీకు ఇంపార్టెంట్ అయినప్పుడు ఆ ముందు రోజు నైట్ ఎలా ఉంటది అన్న మీ స్పేస్ లో నేనా చిచి నాకు ఇప్పుడు ఒకటే ఇక్కడ రాబ అది యాక్చువల్లీ ప్రాసెస్ ని ఎంజాయ్ చేసిన సినిమా ఎప్పుడైనా సరే మామూలుగా నేను బేసిక్ గా ఒకసారి అయిపోయింది అనుకో దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించను అన్న ఆలోచించను అండ్ అండ్ ప్రాసెస్ ఎంజాయ్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు ధమాకా విషయం తీసుకున్నాం నేను ప్రాసెస్ ని ఎంజాయ్ చేశాను ఎంటర్టైనింగ్ మంచి సాంగ్స్ అన్ని శ్రీలీల చాలా బాగున్నాయి అన్ని బాగున్నాయి వెరీ పాజిటివ్ సో సినిమా బాగుంటుంది అందరికీ నచ్చుతుంది నేను ఏమైతే ఫీల్ అవుతున్నా జనం కూడా అయితే ఫీల్ అవుతుందని నమ్ముతున్నాను యా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అండి రిలీజ్ రోజు మార్నింగ్ లెగ్ గానే ఫస్ట్ మీరు ట్విట్టర్ రివ్యూస్ చూస్తారా ఎనీ బడి ఎవరన్నా ఫోన్ కాల్ ప్రాపర్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చే ఫోన్ కాల్ కోసం వెయిట్ చేస్తారు ప్రాపర్ జడ్జ్మెంట్ ఉంటారు డెఫినెట్గా ఉంటారు ఇప్పుడు కొన్ని కాల్స్ ఉంటాయి ఓహో ఈ ఫోన్ చేసినా సినిమా బాగున్నట్టే ఎవరు చెప్పొచ్చు చెప్పారు చెప్పొచ్చు మీకు ఏంటి రిలీజ్ రోజు ముందు నైట్ ఎలా ఉంటది మార్నింగ్ కొంచెం షేక్ అయ్యేటైతే అన్న మీరు ప్రతి సీన్ కి సాంగ్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తారు బట్ నేను విట్నెస్ చేశాను కాబట్టి క్లైమాక్స్ ముందు వచ్చే ఒక సర్ప్రైజ్ సాంగ్ ఏదైతే ఉందో దానికి మాత్రం మీరు థౌజండ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారని నాకు అనిపించింది అంటే నేను కూడా మ్యాక్సిమం ఎంజాయ్ లిమిట్స్ వెళ్ళి చేశారు అని అనుకున్నా ఆ సీక్వెన్స్ గురించి కానీ లేదంటే నో నాకు సీన్ చెప్పొద్దు బట్ ఏ ఎక్సైట్మెంట్ ఇచ్చింది మీకు ఎక్సైట్మెంట్ అది నేనేంటే అది మనం బెస్ట్ థింగ్ అని చెప్పినా దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు అది జనం చూసి వాళ్ళు చెప్తారు మనకి సీరియస్లీ చెప్తారు దాని గురించి డిస్కషన్ అవుతుంది మీకు మీకు ఏంటి అంటే మీకు ఆ రోజు రవితేజ్ గారితో చేస్తున్నప్పుడు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఆయన వైబ్ కానీ మీ ఇది కానీ అసలు ఐ థింక్ సెట్ వైబ్ వైబ్ 
నిజంగా ఆ రోజు సెట్ లో మాత్రం ఆ త్రీ డేస్ చేసాం త్రీ డేస్ వైబ్రన్నర మూడు నిమిషాలు ఇయా అన్న మీ లైఫ్ లో ఎప్పుడన్నా మాస్ మహారాజా ఇమేజ్ వెరైటీ ఆఫ్ సినిమా చేయటానికి అడ్డుపడుతుందని ఎప్పుడు అనిపించింది అనిపించిందా ఇది యాక్చువల్లీ పర్సనల్ గా మాట్లాడుకోవాల్సింది అబ్బాయి వద్దులే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఫస్ట్ డే ఫోటోషూట్కి వచ్చినప్పుడు చాలా నర్వస్గా ఉన్నారు ఫస్ట్ టైం రవితేజ గారిని కలుస్తున్నారు మాట్లాడుతున్నారు అని ఫోటోషూట్ చేస్తున్నారు ఆ ముందు రోజు నైట్ మీరు మీ నై ఆ రోజు నైట్ ఎలా ఉంది మార్నింగ్ కార్లో వస్తున్నప్పుడు క్యారవాన్లో మేకప్ అవుతున్నప్పుడు అండ్ ఆయన కలిసిన తర్వాత బటర్ఫ్లైస్ అండి ఇంకా ఆబ్వియస్లీ ఆ నర్వస్నెస్ లోప అసలు ఐ వాజ్ వెరీ 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 నర్వస్ అండ్ వచ్చినాక అంటే ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు నర్వస్ నుంచి చాలా ఎక్కువ మాట్లాడతాం మళ్ళీ ఎక్కువ మాట్లాడితే అయ్యో మేము ఎక్కువ మాట్లాడమని ఆలోచిస్తాం సో చాలా ఓవర్ థింక్ అదే ఆయన చేంజ్ చేసింది నాలో ఇప్పుడే చేంజ్ చేసారు చేంజ్ చేసారు అంటే దట్ నర్వస్నెస్ దట్ ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని ఐ థింక్ ఈ వాజ్ సోర్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఏం చెప్పారు అది పోగొట్టడానికి వన్ సెంటెన్స్ అంటే మనకి ఒక సెంటెన్స్ గుర్తు ఇలా చేయి ఇలా చేయొద్దు అనడానికి ఏంటి అది డోంట్ కేర్ ఒకటి దాని తర్వాత స్పీక్ అవుట్ ఇంకా ఇక్కడ ఏం పెట్టుకోకూడదు యా ఇప్పుడు మీరు బేసిక్ బాగుంటారు కాబట్టి ఆబ్వియస్గా చాలా మంది ఫ్లడ్ చేస్తారు ఎవరన్నా ఫ్లడ్డింగ్ స్టార్ట్ చేయగానే ఫస్ట్ మీ మైండ్ ఏం నడుస్తుంటారు అండి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతాం అది ఒక అందుకని అమ్మాయి అడుగుతున్నావు నువ్వు అంటే వాళ్ళు ఇన్నర్ వాయిస్ అవుతున్న వినాడు అంటే సస్తా మీ మదర్ ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ మీకు ఫోన్ చేస్తారు సో ఏం జరుగుతుందో ప్రతిది ఎవ్రీ వన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కోసం అంటే ఫోన్ కట్ చేస్తాం ఇంత సినిమా నాకు ఈ విషయం తెలియలేదు అంటే మన ఫోన్ కట్ చేస్తాం కదా ఆ బ్లూ లైట్ ఆగిపోయే లోపు మళ్ళీ వస్తుంది ఫోన్ సో అంత ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారు ఆవిడ ఆవిడ తెలియకుండా మీరు చేసిన క్రేజెస్ థింగ్ అండి ఇప్పటికి నా చేయి నీ చేతిలో ఉందమ్మా ఉంది 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 అది ఇప్పుడే కష్టం ఎప్పుడు ఒకసారి తప్పులు లేచి మొత్తం అన్న మీరు పూర్జన గారి కాంబినేషన్ లో యాటిట్యూడ్ అంటే ఇది నో యారగేన్స్ అంటే ఇది ఒక మనిషికి ఉండే ఇంటర్నల్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఇది అన్నది ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత నేను పనిచేసిన దాంట్లో కూడా నేను చూసిన దాంట్లో కూడా ప్రతి హీరో ఇదర్ మిమ్మల్ని ఫాలో అవ్వాలి లేదంటే అమ్మో రైతు ఇలా చేశారు మనం అటు వెళ్ళద్దు అని కాన్షియస్ అవ్వాలి అలాంటి డెఫినేషన్ మీ నుంచి వచ్చిందా పూరి గారి నుంచి వచ్చిందా కాంబినేషన్ నుంచి వచ్చిందా అండ్ అది సెట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ యువర్ మైండ్ జగన్ దే అబ్బాయి జగన్ నుంచి వచ్చింది అది జగన్ అనుకున్న దానికి ఇప్పుడు జగన్ అంతమంది నుంచి మేము కలిసి మామూలుగా ఉంటుంది తెలుసు కదా అతను వస్తున్న నేటి నుంచి తెలుసు నాకు నేను కరెక్ట్గా ఉంటాను నాకు అనిపించింది అది వర్క్ వర్క్ అయింది అంతే అది ఇప్పుడు మీరు చేసినట్టు నేనేమంటే ఇప్పుడు నేను కూడా ఇంత ముందు అది యాక్చువల్లీ ప్రతి క్యారెక్టర్ జగందే జగన్ నుంచి వచ్చిన క్యారెక్టర్ ఇది ప్రతి క్యారెక్టర్ మీలో అంత స్ట్రైట్గా ఎట్లా స్ట్రైక్ అయింది బేసిక్గా నేను అలాంటి ఉండే కదా అన్న మీరు ఎప్పుడైనా సర్వైవల్ కోసం సినిమా ఒప్పుకున్నారా బిఫోర్ హీరో ఎప్పుడైనా సరే మీకు అవసరం లేదు అంటే చెప్పి స్ట్రగ్లింగ్ డేస్ టైంలో స్ట్రగ్లింగ్ డేస్ అయ్యో అయ్యో రూమ్ రెంట్లకి మన మెస్బిల్కి కట్టుకోవడానికి సినిమా చేయాలి ఆవిడకి అవసరం లేదు హాస్పిటల్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన రిటైర్ అయిపోయిన తెలియదు కాంపౌండర్గా చేయవచ్చు మీ లైఫ్ లో ఏ ఇన్సిడెంట్ కానీ ఏ పర్సన్ కానీ రవితేజ అనే ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవ్వడానికి రీజన్ అయిన ఒక ఇన్సిడెంట్ కానీ పర్సన్ కానీ ఏంటి ఎవరు అంటే యా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వటం కానీ యా డెఫినెట్ గా ఉన్నారు బట్ సినిమా నుంచి ఎవరు లేరు అంటే ఇన్స్పిరేషన్ అంటే నువ్వు సినిమా తీసుకోవాలి అందరికీ తెలిసిన విషయం అలా ఇన్స్పిరేషన్ గురించి కాదు యాజ్ ఎ పర్సన్ రవితేజ గారు అంటే నేను సాధించాలి నేను కొట్టాలి అని మీరు ఇప్పుడు ఏ ప్లేస్ అయితే కూర్చున్నారో ఈ ప్లేస్ లో కూర్చోవడానికి వెనకాల ఎనీ ఇన్సిడెంట్ ఆర్ వన్ సెంటెన్స్ నాకు తెలిసి ఏం లేదు మీరేమన్నా కుదిరింది సో ఈ సినిమా ఆల్బమ్ నుంచి ఏదన్నా ఒక సాంగ్ కానీ యూనో ఒక మ్యూజిక్ ఇది కానీ మీ ఫోన్ లో కానీ మీ రూమ్ లో కానీ ప్లే అయినప్పుడు వన్ మూమెంట్ ఈ సినిమాకి రావాల్సిన సాంగ్ వచ్చింది అని కిక్ ఫీల్ అయింది అంటే ఒక ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆ రోజు రెండు మూడు సార్లు పెట్టుకుని లేకపోతే ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి పంపించి పాట విను అట్లాంటి ఇన్సిడెంట్ కానీ ఏ సాంగ్ అది ఏంటి ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాలో నాకు యాక్చువల్లీ బాగా నచ్చిన సాంగ్ చెప్పినా డూ 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 సాంగ్ నచ్చింది నాకు అది ఇష్టం 
అన్న నేను నేను డూడూడు సెకండ్ వస్తే వాట్స్ హ్యాపీ వాట్స్ సాంగ్స్ నెంబర్ వన్ నేను ఒకటి యాడ్ చేస్తాను నేను డూడూడు సాంగ్ అన్న నేను విన్నాను ఇక్కడ నేను మ్యూజిక్లో ట్రావెల్ అవుతున్నాను కాబట్టి రాయించుకున్నాను లిరిక్స్ అంత బాగానే సాంగ్ నేను అనుకున్నాను ఇది అబౌ ఎవరేజ్ గుడ్ సాంగ్ అనుకున్నాను మన స్పెయిన్ వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ రోజు నిద్ర లేచి మార్నింగ్ నేను ఇయర్ఫోన్స్ పెట్టుకుని ఊరికి సిటీ చూద్దాం అని వాక్ వెళ్ళానన్న నేను నడుస్తూ ఉన్న సగం పాట అయ్యేసరికి నా లోపల నుంచి ఒక హీరో బై వస్తున్నాడు నేను నేను ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ జీవితమే ఆ రేంజ్ లో వెళ్ళిపోతున్నాను నేను సీరియస్ సీరియస్ గా అప్పుడు అనిపించింది ఆ ఇది వేరే లా ఉంది పొటెన్షియల్ ఈ సాంగ్ కదా అప్పుడు అనిపించింది అండ్ అన్న మీరు చాలా సినిమాలు సక్సెస్ చూసారు ఫెయిల్యూర్ చూసారు యాజ్ అ హీరో నో బిగ్గెస్ట్ జర్నీ ఉంది మీకు వాట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ అన్న అంటే పర్సనల్ గా ఎనీథింగ్ మీకు నేను ఏంటంటే మనం సక్సెస్లు ఇవన్నీ కాకుండా ఒక ఒక సెకండ్ మనకు ఒక హ్యాపీనెస్ తో ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాను బట్ నేను వాట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ మీరు యాజ్ అ పర్సన్ ఉంటారు వేరియస్ రీజన్స్ ఉంటాయి కొంతమందికి ఫుడ్ ఉంటుంది లేదంటే కొంతమంది మాట్లాడడం కూర్చుని కాన్వర్సేషన్స్ ఉంటాయి యూనో సక్సెస్ ఉంటుంది సినిమాలు 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 సినిమా ఉంటే హ్యాపీగా నాకు తెలుసు అది నేను ఆయనలో అబ్జర్వ్ చేసి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇంకా పర్సనల్ ఎడ్యుకేషన్ గా వర్క్అవుట్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది నాకు నేను బాగా చేయాలనేది ఒక్కసారి కూడా జరగలేదు ఈ రెండు నేను చాలాసార్లు అది చూసి చాలాసార్లు చిగ్గుబడ్డాను మీరు వాట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ ఫర్ మీ ఐ థింక్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ ఎనీ స్మాల్ ఇన్సిడెన్సెస్ అండి స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ ఏ స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ ఏంటి ఏదన్న ఒకటి ఒకటి ఇన్సిడెంట్ ఒక ఇన్సిడెంట్ అంటే మామూలుగా మనం రోడ్ మీద ఏ రోజు అయితే ఆ డే ఒక 12 అవర్స్ ఒక ఫోన్ కి హాఫ్ అన్ అవర్ హాఫ్ అన్ అవర్ కాకుండా ఒక 3 అవర్స్ గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు చిన్న హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది ఇది ఖచ్చితంగా నిజమనే నా ఫీలింగ్ నాకు అబ్బాయా సిగ్నల్ లేని ఏరియాలో షూటింగ్ చేస్తే హ్యాపీ ఎందుకు హ్యాపీ అయ్యా కరెక్ట్ అన్ని కరెక్ట్ పక్కన అమ్ముంటది కాబట్టి ఫోన్ కూడా రాదు కాబట్టి ఫోన్ రాదు అంటే పక్కన ఉండాలి కదా పక్కన ఉండాలి ఆ తను చెప్తుంది అదే కదా అన్న మదర్ గురించి టాపిక్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది నేను మిమ్మల్ని పర్సనల్ గా యాజ్ అ ఫ్యాన్ మిమ్మల్ని చూసి వచ్చిన వాడగా ఇది నేను పర్సనల్ గా అడగాలనుకున్న క్వశ్చన్ అన్న బీయింగ్ ఎ బిగ్ స్టార్ మీ అమ్మగారికి వాట్ మేక్స్ హర్ హ్యాపీ మీ విషయంలో వాట్ మేక్స్ హర్ ప్రౌడ్ అంటే మళ్ళీ అది ప్రొఫెషనల్ కదా పర్సనల్ ఎనీథింగ్ అంటే చిన్నది కూడా అవ్వచ్చు ఒక పలకరింత కానీ ఒక మాట కానీ ఒక సినిమా సక్సెస్ కానీ ఏం లేవు ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆవిడ కూడా బాబా ఆవిడే పోలికి ఒకటే మాది యా డన్ మీకు ఆ క్వశ్చన్ నేను అడగలేను ఎందుకంటే ఆవిడ మీరు ఏం హ్యాపీ అయితే ఆ హ్యాపీ ఆవిడ హ్యాపీ అయితే మీరు హ్యాపీ ఆవిడ హ్యాపీ అన్నప్పుడు మీరు హ్యాపీ అనాల్సి వస్తుంది మదర్ గురించి కొన్ని అనాలు తప్పదు కదా అన్న హ్యాపీ యా చాలా హ్యాపీ అంటే అన్న మీరు యాజ్ అ హీరో ఇన్ సినిమాలు చేశారు వాట్ ఈస్ యువర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ హీరోయిజం ఇన్ రియల్ లైఫ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ అబ్బో బాబు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏగే బాబు ఆలోచించండి సీరియస్గా తీసుకోవాలి అయితే కొంచెం లైటర్ పర్సెంట్ కూడా ఆలోచించండి లైటర్ వెళ్ళి అడుగుతాను అన్న వాట్ ఈస్ యువర్ ఎయిట్ పిఎం టు టెన్ పిఎం లైఫ్ ఎయిట్ పిఎం అంటే నైట్ ఎయిట్ పిఎం టు టెన్ పిఎం మీ లైఫ్ నైన్ 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 థర్టీ పడుకుంటాను దాని ముందు ఏదో సినిమా చూడటం ఏదో మా టైం పాస్ మాకు ఉంటాయి అబ్బాయి ఉంటాయి చెప్పగా డన్ అన్న మీరు చాట్స్ క్లియర్ చేస్తారా అలాగే ఉంచుతారా ఏ ఏవైనా అలాగే ఉంటాయి మీరు మీరు వాట్ ఈస్ ఎయిట్ పిఎం టు టెన్ పిఎం లైఫ్ నాని ఉంటుందండి యూజువలీ ఫోర్ షూట్ అయితే ఐ గో రీడ్ అ బుక్ ఫర్ సమ్ టైమ్ ఆర్ ఐ డాన్స్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది జనరల్ గా జనరల్ గా అంతేనండి ఐ గో లిసన్ టు మ్యూజిక్ వీడియోస్ ఎందుకు అంత డ్రై గా ఉంటున్నారు మీరు బేసిక్ గా కొంచెం టైం పడుతుంది అన్న మీరు ఏడీగా చేశారు మీరు హీరో అయిన తర్వాత వన్ కరెక్షన్ మీరు చెప్పడం వల్ల సినిమా ఫేట్ మారింది కానీ విపరీతంగా వర్కౌట్ అయినా ఒక వన్ ఇన్సిడెంట్ ఆర్ వన్ కరెక్షన్ ఏడీగా చేశారు కాబట్టి హీరో అయిన తర్వాత మీరు చెప్పిన ఒక వన్ కరెక్షన్ సినిమా ఫేట్ మారింది ఆర్ విపరీతంగా వర్కౌట్ అయింది ఉన్నాయి కానీ పేర్లు వద్దు నా మాట డన్ అన్న ఇండియాలో మీరు లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు షాపింగ్ చేశారు ఏం కొన్నారు ఇండియాలో గుర్తుకోలేదు నాకు నేను బయటకు వెళ్ళినప్పుడు షాపింగ్ ఇక్కడ నేను ఎప్పుడు షాపింగ్ చేయలేదు అక్కడ మీరు మీ ఇది మాత్రం నేను నేను చూసుకుని నా చేతితో కొనుక్కోవాలనుకునే ఐటమ్ ఏంటది నేనా అక్కడ ఎక్కడైనా అప్పుడు ఐటమ్లా ఏదైనా ఒకటి అంటే నేను ఏంటంటే ఎవరైనా తెచ్చినా కూడా నాకు ఇష్టం నేను వెళ్ళి
మీతో పనిచేసే టెక్నీషియన్స్తో కానీ ఆర్టిస్టులో కానీ అరే అబ్బాయి ఒకసారి రా గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ మాడుకుందాం అంటారు ఏంటన్న గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ కాదు ఊరికే సరదా ఇదే ప్రతి దాంట్లో గుడ్ ఉంటే బ్యాడ్ ఉంటుంది అగ్లీ ఉంటుంది బ్లీచింగ్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి అన్నీ ఒకసారి ఒకసారి పట్టుబ్బుతూ ఉంటుంది కదా అన్న కడుపుబ్బుతూ ఉంటుంది కదా లాక్డౌన్ ముందు మన కథ అనుకున్న దానికంటే ముందు నేను మీతో సరదాగా ఈవినింగ్స్ బాయ్ సరదాగా రా అనేవాళ్ళు ఆ టైంలో మనం గాసిప్స్ గురించి అది దట్ వాజ్ గుడ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ స్పెండ్ విత్ అంటే సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనకి సీన్స్ గురించి డిస్కషన్ అంతా వేరే లైవ్ అంటే ఇది ఒకటే కాదు అన్ని మిగతా విషయాలు కూడా సరదాగా అంతే అండ్ అన్న ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా ఆడాలని బలంగా కోరుకుని ఆడని సినిమా ఇది మీ సినిమాలో ఒక రెండు మూడు ఉన్నాయి బాయ్ ఆటోగ్రాఫ్ ఒకటి నేనింతి ఒకటి ఈ రెండు పేర్లు చాలు ఆటోగ్రాఫ్ నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాను అంటే ఎందుకు అనుకున్నానంటే ఇది ఇలాంటి ఆడితే ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు అనే ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా బట్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఆ సినిమాలు రిలీజ్ అయి ఉంటే చాలా బాగుండ బాగుండేదని నేను నా ఫీలింగ్ ఎందుకంటే డెఫినెట్గా మైండ్ సెట్లు మారినాయి ఆటోగ్రాఫ్ అన్న నేను ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వెళ్ళాం ఎవరు నమ్మకపోయినా నమ్మకపోయినా నేను టైటిల్స్ అప్పుడు కొన్ని కవితలు వచ్చాయి కదా అన్న నేను అక్కడి నుంచి ఆడవడం మొదలు పెట్టాను సినిమా అంతా అది ప్రతి వాడు కాదు అది ఎవరికి ఆడి బయోపిక్ సెల్ఫ్ బయోపిక్ అన్న మీరు రీసెంట్గా ఏదైనా యాక్టర్ కానీ టెక్నీషియన్ కానీ ఒక సినిమా చూసి ఇతను పిలిచి అప్రిషియేట్ చేయాలి అనిపించిన యాక్టర్ కానీ టెక్నీషియన్ కానీ ఎవరు రీసెంట్ టైం మామూలుగా ఒకటనే కాదు నాకు ఏదైనా నష్టే నేను వెంటనే కాల్ చేసేస్తాను మీరు అలాగే నాకు మా గురించి సినిమా చూపిస్తాం ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు మీ సినిమా ప్రెస్ మీట్ లో మా గురించి చెప్పారు అవునా నా గురించి ఏంటంటే జనరల్ గా ఆ టైమ్ లో డైవర్ట్ చేయాలనుకోరు ఎవరు బట్ మీరు రీసెంట్ గా చూసిన సినిమా ఏంటంటే యూ టుక్ టూ మినిట్స్ ఆఫ్ టైమ్ టు టాక్ అబౌట్ సినిమా చూపిస్తామా ఆ ఆర్టికల్స్ అన్ని నా దగ్గర ఇంకా ఫస్ట్ స్టార్ టు టాక్ అబౌట్ నచ్చింది అంటే నేను ఇంకా ఇమీడియట్ గా మాట్లాడేది అంతే మీకు రీసెంట్ గా ఎనీ టెక్నీషియన్ ఆర్ యాక్టర్ ఇతను పిలిచి మాట్లాడాలి ఆరాల్సి అతనితో మాట్లాడాలి కాన్వర్స్ చేయాలనిపించింది నాకు టక్కని గుర్తురావట్లేదు కానీ యాక్చువల్లీ జనరల్ గా అందరికీ చెప్పేస్తాను గుర్తురావట్లేదు తప్పి తను చెప్పలేదు కానీ గుర్తు వచ్చి చెప్తాను బట్ నాకు అట్లా ఐ థింక్ మోస్ట్లీ ఎనీ వర్క్ ఐ సీ అండ్ ఐ లైక్ ఐ నేను అలా కాంటాక్ట్ మేబీ ఇన్ మీరు ఒక పేరు చెప్పారు అనుకోండి దెల్ ఫీల్ హ్యాపీ అంటే నేను ఏమంటే అన్నయ్య ఆ రోజు నాతో పర్సనల్ గా మాట్లాడాల బట్ ఆ ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో నా చెస్ట్ నేను అప్ చేసింది ఆ రోజు నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది నాకు ఇక్కడ ఒక ప్లేస్ ఉంది నన్ను అప్రిషియేట్ చేసే ఒక స్టార్ ఉన్నాడు అంటే నేను రీచ్ అవ్వగలిగి అంటే అతను నచ్చే వర్క్ చేయగలుగుతున్నాను నేను రీచ్ అవ్వగలిగిన ఒక స్పేస్ ఉంది అట్లా మీరు ఏదైనా పేరు చెప్తే అంటే నేను ఇంకొంచెం మీ ఎంటైర్ కెరియర్ లో వన్ ఫిలిం ఆర్ వన్ మూమెంట్ నేను స్టార్ అయిపోయినా ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు అనిపించింది మీకు నేను స్టార్ అయిపోయిన ఫీలింగ్ నాకు ఎప్పుడు కలగల ఇప్పుడు కలగలేదు బట్ ఏంటంటే నాకు భయంకర హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఇడియట్ రిలీజ్ రిలీజ్ రోజు ఆ రోజు మాత్రం ఇన్సెంట్ చెప్పినా సార్ సార్ సినిమా రిలీజు నాది వేరే సినిమా ఓపెనింగ్ ఆ రోజే ఆ రోజు ఓపెనింగ్ గూగుల్ థియేటర్ నుంచి వస్తుంటే నేను బ్రేక్ బ్రేక్ టైంలో ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేసే అలవాటు ఉండేది సో ఫుల్ జనం షార్ట్గా చెప్పేస్తాను చిన్న జనం నాకు డౌట్ వచ్చింది ఏంట్రా బాబు సినిమా ఏమైనా అయిపోయిందా ఎలా నేను సెల్ఫ్ డ్రైవ్ తీసుకొని తిరిగి వస్తుంటే ఇదే అయ్యి బాబాయ్ బ్లాక్ అయిపోయింది రోడ్ దట్ వాస్ ద బెస్ట్ మూమెంట్ ప్రతి డైలాగ్ అన్న ఆ టైంలో నేను మా డాడీ అంత అలౌ చేసేవాళ్ళు కదా సినిమా చూడ్డాడు నేను మీ సినిమా వెరీ ఓపెన్గా చెప్పిన అమ్మ నాన్న తమ్మల అమ్మ నేను చూసిన ఫస్ట్ సినిమా కానీ క్లాస్కి వెళ్తే ఈడియట్ గురించి అసలు ఇంకా అదే టాపిక్ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ పాటు ఆ డైలాగులు అది ఏంటంటే అది ఇది ఇది కదా అంటే ఆడియన్స్ అలాగే మాడుకుంటారు కాబట్టి ఆ టైంలో ప్రేతమైన ఓన్ చేసేసుకుని ప్రతి చిన్న దాని గురించి అది ఒకటి కానీ అమ్మ నాన్న తమ్మల అమ్మాయి నేను ఎప్పుడు నేను మీతో చెప్పలా అమ్మ నాన్న తమ్ముల అమ్మాయి నేను చాలా క్యాజువల్గా వెళ్ళాను కూర్చున్నాను నాకు ఇప్పటికీ సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే జనరల్గా తిడితే కోపం వస్తుంది అన్న ఆ సినిమాలు మీరు తిడితే మేము ఎందుకు ఇచ్చాం నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు ఆ సైన్స్ ఏంటో గ్రామర్ ఏంటి నాకు ఇప్పుడు క్రాక్ చేయలేదు ఆ సినిమా నువ్వు అమ్మ ఇది మా అమ్మాయి ఇది నా అన్న ఇది నా ఫ్యామిలీ అని ఆయన తిడతంటే ప్రకాష్ రాజు గారు నా నాన్న ఈడు ఈడు అది అండ్ ఇంకొకటి మీరు ఓన్లీ యాక్టర్ అని తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ
నేను మామూలుగా వస్తుంటే చూస్తాను మా నేను నన్ను చూడగలిగే కిక్లో కొన్ని సీన్స్ విక్రమార్పుడు విక్రమార్పుడులో కొన్ని సీన్స్ ఎస్పెషల్లీ విక్రమ్ సింగ్ రాతో తప్ప బేసిక్గా నేను నన్ను నన్ను నేను చూడను మీరు మీ మీరు యూట్యూబ్ పెట్టుకుని మీరు చూసుకునే సీన్ నేను చాలా కాన్షియస్ అవుతానండి ఐ డోంట్ గూగుల్ అంటే అడుగుతారు కూడా కదా ఇఫ్ యూ ఒక్కోసారి సమ్ నైట్ ఎవరో కాంప్లిమెంట్ ఇస్తారు ఆ సీన్ బాగుంది సాంగ్ బాగున్నారు ఇలా అంటే నాకు ఫోన్ చేస్తాం అనుకో బాగా చేస్తే బాబా ఏం చేస్తాను అలా చూసింది ఏంటది లేదండి ఐ డోంట్ చూడలేదనుకుంటాం <laughs> 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 మీ కెరియర్ లో మీరు సింగిల్ గా ఉన్నప్పుడు నో వెన్ యూ నీడ్ సమ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ మీరు పెట్టుకునే వినే మీ సాంగ్ ఏంటి నేను చెప్పినందుకే చెప్పినట్టు నేను నా సాంగ్స్ నా సినిమాలు నా సీన్ అసలు చూస్తాను నేను నేను బేసిక్గా ఓల్డ్ సాంగ్స్ కిషోర్ కుమార్ సాంగ్స్ అవి వింటాను అవి ఎక్కువ నేను యాక్చువల్లీ ఏంటి చెప్పినా నాకు విజువల్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టం నేను చూస్తా వినేదానికి కూడా చూస్తా చూస్తూ మీరు ఈవెన్ జిమ్ చేసేటప్పుడు కూడా సాంగ్స్ ఆ సాంగ్స్ ఓల్డ్ సాంగ్స్ అందరూ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ ఎంటర్ అంటే ఈ డౌటర్ అనుకుంటారు అందరూ డిచ్చి 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 నా దగ్గర కాదు నా మొత్తం నాకు మంచి మెలోడీ సాంగ్స్ పెట్టుకుని ఇలయరాజా గారు కిషోర్ కుమార్ ఆడి బర్మ ఆ సాంగ్స్ ఏ వింటా అన్న దీనికి కొంచెం రెండు నాలుగు లైన్లు ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు నాగార్జున గారు వెంకటేష్ గారు ఇది ఒక ఇది ఒక లీగ్ బన్నీ మహేష్ తారక్ ప్రభాస్ ఇది ఒక లీగ్ నాని ఇది నితిన్ వీళ్ళందరూ ఒక లీగ్ మీరు ఒక్కళ్ళు ఒక లీగ్లు ఎలా ఉన్నారన్న నాకు కూడా తెలియదు మీ లీగ్లు ఎవరు లేరు మీ లీగ్లోకి ఎవరు రారు ఆ స్పేస్ మీరు క్రియేట్ చేసుకుందా వచ్చిందా అయింది అంతే డన్ అన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్లో మీకున్న ఇంత లాంగ్ జర్నీలో లెగసీలో మీ సక్సెస్ లెగసీ నువ్వు పెద్ద పెద్ద పదాలు వాళ్ళని ఉంది డెఫినెట్గా ఉంది ఎందుకంటే ఈ మాట చెప్తా నేను ప్రేరణలో చెప్తాం కానీ చెప్తా అన్న మీ సినిమాలు ఫెయిల్ అవ్వచ్చు సక్సెస్ అవ్వచ్చు కానీ రవితేజ అనే ఒక సినిమా ఉంది సరా అది ఎవర్ లాస్టింగ్ ఎందుకంటే మీ పేరు చిరంజీవి గారు పేరు చెప్పకుండా కష్టపడి పైకి వచ్చేవాడి కథ అనే బుక్ని మనం క్లోజ్ చేయలేం ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ పేజ్లో ఉంటారు మీ ఇద్దరు మీరిద్దరు అక్కడ ఉన్నంత కాలం మీలా మిమ్మల్ని చూసి వచ్చి మాలాంటి వాళ్ళు అందరు బస్ ఎక్కే వాళ్ళు అందరూ ఉన్నంత కాలం రవితేజ అనేది తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఉన్నంత కాలం నడిచే ఒక సినిమా దాన్ని నేను ఖచ్చితంగా లెగసీని అంట ఊరికే ఏదో ఒక సినిమా నాలుగు సిట్లు నాలుగు సక్సెస్లో అనుకోను నేను అందుకనే అడిగాను సో అలాంటి ప్రీ రిలీజ్లో మీ గురించి చాలా మంచి మాటలు చెప్తారు చెప్పేంత బాగా మీరు పైకి వచ్చారు సో వాట్ ఈస్ దట్ వన్ సెంటెన్స్ మీరు ఇంటికి వెళ్ళి మీకు హ్యాపీనెస్ ఇచ్చి వెనక్కి తిరిగి యూట్యూబ్లో ఆ చూసిన లైన్ ఏంటి అది ఎవరు చెప్పారు నేను అసలు యూట్యూబ్లో చూడలేదు అక్కడికి అక్కడ మూమెంట్రీగా ఫీల్ అయ్యి ఓకే అనుకుంటున్నాను ఆ మూమెంట్రీ అంటే నాకు ఒక హ్యాపీనెస్ వేస్తుంది అది ప్రైడ్ కావచ్చు ఆనందం కావచ్చు ప్రసన్న చాలా ఉన్నాయి ప్రసన్న దాసనారాయణ రావు గారు ఆయన సరిగ్గా నాకు కాంటెస్ట్ కొట్టలేదు కానీ లైక్ ఒక రకమైన ఫీలింగ్ తెప్పించాడు ఆయన అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పారు ఆయన అది ప్రాపర్గా నాకు గుర్తు రావట్లేదు కానీ ఆ రోజు భలే అనిపించింది ఆయన ఆడియో ఫంక్షన్ నాకు తెలిసి గుర్తుండి డాన్ సీను ఆడియో ఫంక్షన్ అనమాట రిలీజ్ ఆయన నేను చూస్తా అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి ప్రీ రిలీజ్ అన్న ఇన్స్టాలో మీరు ఐదుగురిని ఫాలో అవుతున్నారు మీరు ఆరో మనిషిని ఫాలో అవ్వాలంటే అతను ఎవరై ఉంటారు నేను చెప్ప అండ్ మీరు ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ నన్ను ఇన్స్టాలో ఫాలో అయితే ఐ ఫీల్ హై ఆన్ దట్ డే అండ్ ఫీల్ అయ్యే పర్సన్ ఎవరు నేను చాలా ఎక్కువ సీరియస్ తీసుకోనండి అయితే పోని ఇది చెప్పండి మీరు హౌ ఫ్రీక్వెంట్ యూ సీ దట్ ఫాలోవర్స్ ఎంత మంది మీరు తెలుగులో మాట్లాడచ్చు కదండి నాకు వచ్చింది అంటే నాకు అది తెలుగులో ఫ్రేమ్ చేయడం రాక ఫ్రేమ్ చేసి దరిద్రంగా ఉంటుంది అని డౌట్ ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఎన్ని లైక్స్ పెరిగాయి ఎంత మంది ఫాలోవర్స్ పెరిగాయని ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా చూసుకుంటుంటారు అస్సలు చూసుకోను నేను అస్సలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అస్సలు ఇప్పుడు చూడాల ఆ ఇప్పుడు చెప్పండి మీ దాంట్లో ఎంత మంది ఉన్నారు 1.2 million how much 1. Point? Wow. Yeah, 1.2 million follow avutunnaru meek minimum response undala kada mallu antha mallu follow lena dan kosam i have to start yeah, being uh, active and amal following weird kada anna right before winding up 
జర్నీ ఆఫ్ ధమాకా గురించి చెప్పండి అన్న అంటే మేము ఏంటంటే స్టార్టింగ్ నుంచి కానీ ఇన్సిడెంట్ నుంచి కానీ యూనో మీ లైఫ్లో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ మేము తీసుకున్నాం ఒక ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు టోటల్ జర్నీలో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తీసుకున్నాం సో మీరు ధమాకా జర్నీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు నేను ప్రాసెస్ బాగా ఎంజాయ్ చేసాను మీరే ఫస్ట్ టైం అన్నారు ఎంజాయ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ అండ్ పెట్టండి టైటిల్ దాన్ని అండ్ ఇది ఓన్లీ షూటింగ్ అనే కాదు మన సిట్టింగ్స్తో సహా యా అనుకున్నా దీంట్లో మనం కొన్ని అనుకున్నాం ఇది ఇలా బాగుంటుంది ఎన్నో మాట్లాడుకున్నాం బెటర్మెంట్ మాట్లాడుకున్నాం ఆయన మార్గం ఇది కాదు అది కాదు అనుకున్నాం అన్ని రకాల అన్నీ ఉండాలి అన్ని అంటే గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ మళ్ళీ అన్నీ ఉండాలి సో ఐ ఎంజాయ్ ద ప్రాసెస్ మీరు డెఫినెట్లీ ఎస్ యూ సెట్ ఈవెన్ ద షూటింగ్ ప్రాసెస్ కానీ ఐ లర్న్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎందుకంటే నాకు దండ కడియాల్ సాంగ్ షూట్ చేసేటప్పుడు ఇలా ఇలా కరెక్ట్గా మన పోస్టర్ మీద వెనక ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇలా ఎక్కే సీన్ ఎక్కే ఎక్కే పాట ఉండింది సాంగ్లో సో నేను మామూలుగా ఫస్ట్ మామూలుగా ఎక్కేసాను లైక్ ఆబ్వియస్లీ జంప్ చేసేసాను ఓకే అయిపోయింది దాని తర్వాత ఒక సెకండ్ టైం ఫస్ట్ టైం నేను అంటే నాకు అర్థం కాలే నీ సంథింగ్ వాజ్ ఆఫ్ అప్పుడు చూస్తే ఐ థింక్ అప్పుడే ఒక ఫైట్ సీక్వెన్స్ సార్ షూట్ చేసి వచ్చినాక కాలు మీద ఆల్మోస్ట్ ఏజ్ స్టిచ్చెస్ జోకా అండి ఇట్స్ నాట్ నేను లిటరలీ చూసా బికాస్ నేను ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో మాకు పోస్టింగ్స్ ఉన్నప్పుడు వీ వీ సీ పీపుల్ గో త్రూ దట్ అండ్ అక్కడ ఇంకా ఇంత ఒక్క రెండు కుట్లు అంటే అమ్మా నా వల్ల కాదు ఇంకా లైఫ్ అయిపోయింది ఇంకా నాకు అలాంటి ఒక మైండ్ సెట్లో ఉన్న ఐ వాజ్ దట్ వాజ్ వన్ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ డే అండి నాకు అది ఐ డోంట్ నో నేను అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసానో లేదు అరౌండ్ టెన్ స్ట్రిచ్ మంచిగా చెప్తుంటే వినమేంటి అండ్ నాకు నేను అన్నాను కాదని ఒకసారి చెప్దామని అంటే మాస్టర్ చెప్తే అట్లీస్ట్ మరీ ఇట్లా ఎక్కేవి అలా వండుకుని ఉంటుంది కదా అంటే లేదు లేదమ్మా చేతి అండ్ ఆ రోజు అది అసలు కొన్నిసార్లు అనుకోం కదండి నాకు కూడా ప్రా అది సెట్ అవ్వట్లేదు వన్ డేలో మేమీ నేను మైండ్లో అది పెట్టుకున్నా పెట్టుకున్నాను అది టూ టేక్స్ అవుతుంది త్రీ టేక్స్ నాకు ఇంకా ఎట్లా అంటే నాకు లిటరీ మైక్రోస్కోపిక్లీ నేను పోయి ఆ కట్టుకి ఇంత ఇంత టేర్ అవుతుంది అంతవరకు అండ్ నో మెడికేషన్ ఒక పెయిన్ కిల్లర్ లేదు సో ఆ రోజు అయితే షేపింగ్ ఇంకా నేను నాకు ఫోన్ చేసిన వాళ్ళందరికీ మీకు తెలుసా అసలు ఏం చేస్తున్నారు లైఫ్ లో కుట్టులు ఉన్నా అక్కడ దిస్ నో నెసెసిటీ ఫర్ బీయింగ్ దట్ డెడికేటెడ్ అండి బట్ హీ స్టిల్ దట్ డెడికేటెడ్ సో అలాంటి ఒక ఆ డిసిప్లిన్ ఆ వర్క్ డిసిప్లిన్ చాలా నేర్చుకున్నా మీరు నేను అదే అడుగుతున్నా ఇప్పుడు అది ఏ చేతికో సమ్వేర్ ఎల్స్ ఉంటే వన్ పర్సెంట్ ఓకే మేనేజ్ చేసే మేనేజ్ చేయవచ్చు కానీ డాన్స్ చేస్తూ అండ్ బిగ్గెస్ట్ మాస్ నెంబర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఆ సినిమాలో మనం మాస్ నెంబర్ చేస్తున్నప్పుడు అరౌండ్ పది స్ట్రిచెస్ కాలుకి పెట్టుకుని మీరు నో అంటే షూట్ చేద్దామని వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇక్కడ ఫస్ట్ నో మీకు ఆ స్పేస్ ఉంటుంది సో మీకు అది ప్యాషనా లేదంటే ప్రొడ్యూసర్ మీద కన్సర్న్ వాట్ డ్రైవ్స్ యూ అంటే ఈ కూడా కంబైండే వన్ వన్ పాయింట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక్కసారి కెమెరా ముందు మ్యూజిక్ ఆన్ అయిందంటే ఇంకా అస్సలు నేను పెయిన్ గీను మళ్ళీ మళ్ళీ అంత అయిపోయిన తర్వాత చిన్న అఫ్ కోర్స్ కొంచెం సెల్ఫర్ ఉంటుంది లైట్ గా సెల్ఫర్ ఉంటుంది కదా ఈ లెగ్గే మొత్తం అండ్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ సిక్స్ మొత్తం బట్ ఏంటంటే మెల్లిమెల్లిగా అది అవుతుంది బట్ ఇంకా చేసేసాం అందులో అది ఒక పంచో సంపూర్ణ జనరల్ గా అయితే మనం స్టెప్ వేయకుండానే వేణ స్టెప్ వస్తుంది అండ్ అక్కడ మీరు స్టెప్ కూడా చూస్తే లేదండి ఇట్లా మారుద్దాం స్టెప్ అంటే కూడా అలావ్ చేయలేదు దండ కడియాల్ స్టెప్ ఐ డోంట్ థింక్ సో మన ఇంకా ఆ వీడియో రాలేదు కాబట్టి ఇట్లా ఈ స్టెప్ ఉంటుంది దండ కడియాల్ అది మీరు అక్కడ లెగ్ వర్క్ మళ్ళీ ఆ రుమాల్ అంటే ఆ క్లాత్ తీసుకుని ఆ కాల్ దగ్గర నాకు ఫుల్ టైమ్ చాలా సార్లు అలా పాసలు ఆ డాక్టర్ వచ్చి వెళ్తున్నాడు చాలా సటిల్ గా ఐ డోంట్ థింక్ మీరు అలా మాట్లాడరు బయట బట్ వెరీ సటిల్లీ ఇంత సెట్ చేశారు కదా ఓకే మాట చాలా అసలు అంటే నేను అన్న కాదని మీరు అట్లీస్ట్ ఒక వన్ డే టూ డేస్ ఏదో ఒకటి మీరు రెస్ట్ తీసుకొని ఇంత సెట్ చేశారు కదా నాకు అక్కడ అనిపించింది ఐ వాజ్ లైక్ అంటే చాలా సైలెంట్ గా వెరీ వేగ్లీ అలా ఇంత సెట్ చేశారంటే నేను అర్థం చేసుకున్నా ఓకే ఇప్పుడు నలుగురికి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఒక ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం కాదు కానీ ఇబ్బంది రావచ్చు అని ఒక మైండ్ సెట్ లో షారుఖ్ ఖాన్ ఒకసారి అన్నారు ఇలా నేను చూస్ చేసుకున్న సినిమాల కంటే నన్ను ఇలా చెయ్యాలి అనుకుని చేసిన వాళ్ళ ఎఫర్ట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల నేను
ఉండేలాగా ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వీళ్ళు కానీ నేను మిమ్మల్ని రవితేజ చేసే ప్రాసెస్ కూడా ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఒక మనిషిని నిలబెడతాం నాట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ సక్సెసెస్ లేదా పర్ఫార్మెన్సెస్ వల్ల ఒక స్టార్ కంప్లీట్ గా అవ్వడం నా ఫీలింగ్ అంటే మెయిన్ గా యూజువలీ డాన్స్ వచ్చేటప్పుడు కూడా ఐ థింక్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ ఆ సాంగ్ ఇట్స్ అంప్లీట్ లైక్ గర్ల్ ఓరియంటెడ్ సాంగ్ అండ్ రవితేజ్ గారు చాలా ఇన్సిస్ట్ చేశారు ఈ సాంగ్ చెయ్యాలి యూ హ్యావ్ టు డాన్స్ అండ్ దట్ వాస్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ ఇప్పుడు ఒక పది సినిమాల తర్వాత ఇఫ్ సంబడి లెట్స్ అ పర్సన్ సరే మీకు ఈ డాన్స్ చేసుకోండి అది చేసుకొని వేరు కానీ ఇన్ యువర్ ఇనిషియల్ ఫిల్మ్ అలానికి ఒక స్పేస్ నాకు ఒక స్పేస్ ఇవ్వడం అయినా మళ్ళీ దాని తర్వాత దట్ వాజ్ వెరీ వెరీ ఎంకరేజింగ్ అండ్ మీరు డాన్స్ కే కంగారు పడుతున్నారు అండ్ మాస్ మహారాజే అండి ఒక హీరోయిన్ ఫైట్ ఇచ్చారండి ఆయన సినిమాలో వెరీ ఎంపవర్ ట్రాక్ లో యా అవుట్ ఉంటది అంత పెద్ద ఫైట్ ఈ నుంచి మాట్లాడుతుంటారు ఆ సీన్ లో పారల్ కట్స్ దట్స్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ వెరీ ఎంపవరింగ్ అండ్ ఐ మీన్ అండ్ నాకు తెలిసి నాతో ఆయన కూడా డైరెక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు అది కూడా ఈన లేదు అలాగే బాగుంటది చేద్దామని మీరు ఇన్సిస్ట్ చేసారు సినిమా కోసం సినిమా అక్కడ అక్కడ బ్రూ తన్ 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 ఫీలింగ్ విన్నప్పుడు బా బలే ఉంది అండ్ లీలా నాకు లీలా కనిపించింది ప్రతి తన ఎక్స్ప్రెషన్ అంతా ఎంతో కొంత నాకు అనిపించింది బట్ నేను అనుకున్న దానికంటే నిజంగా బాగా వచ్చింది ఐ జస్ట్ లవ్ దట్ సాంగ్ అండ్ ఫైనల్ గా క్లోజ్ చేసే ముందు వైండ్ అప్ చేసే ముందు దమాక ట్వంటీ థర్డ్ రిలీజ్ అవుతుంది సో వన్ ఫార్మల్ సెంటెన్స్ ఫార్మల్ సెంటెన్స్ ఏముంది మంచి ఎంటర్టైనర్ మంచి మ్యూజిక్ మంచి లాఫ్టర్స్ ఉంటాయి సరదాగా ఇలాంటి ఇలాంటి బ్యాగ్ పార్కింగ్ లో పెట్టి పార్కింగ్ లో పెట్టి సూపర్గా హ్యాపీగా సినిమా ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకుంటా కోరుకుంటా మీరు సో ఎంజాయ్ నో అంటే నిజంగా అండి ఐ టోల్ నేను ఆల్రెడీ చాలా చెప్పాను బట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సీన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ అ పవర్ ప్యాక్ట్ లైక్ ఆ ధమాకా టైటిల్ కి ప్రతి సీన్ ఒక ధమాకా ఫీలింగ్ ఇస్తుంది మనకి సో యా ఒకటే సినిమాలో మీ పేరు నా పేరు పడింది నాకు దానికంటే ఎక్కువ హ్యాపీనెస్ ఒకే విజువల్ లో మీరు నేను ఉన్నాను నాకు ఈ వీడియో స్పెషల్ నాకు బాగుంది సో మచ్ అండి